며칠 전부터 너무 기대했던 아닌걸 머리부터 발끝까지 화려하게 하게 어색해도 평소와는 다른 빈등이들 기다리고 있었습니다. 오늘도 다 같이 인사드리고 시작해 볼까요? 좋습니다. 둘, 셋, 어린아스 안녕하세요, 예지입니다. 오. 오. 안녕하세요, 예지입니다. 와. 네, 안녕하세요, 리아입니다. 오. 네, 안녕하세요, 리진입니다. 오. 네, 안녕하세요, 채령입니다. 야. 안녕하세요, 유나입니다. 오, 네, 빈둥이들 다들 들어오셨죠? 네. 그럼 빈틈있지 겨울방학 에디션 마지막 이야기 시작해보도록 oh 하겠습니다. 마지막 이야기. 마지막 이야기. 마지막 이야기. 마지막 이야기라고 하니까 굉장히 기분이 이상하네요. 그러니까 우리 빈둥이들은 어떤 마음일지 댓글을 한번 봐볼까요? 다들 울고 있진 않겠지? 댓글 봐볼게요. 울면 안 음, 돼. 영치 안녕. 우선은 귀엽다. 우리 빈둥이들 크리스마스를 우리가 함께 셀러브레이트 하긴 했지만 당일에는 빈틈식 없었잖아요. 맞아요. 크리스마스 잘 보내셨나요? 네. 잘 보내셨다고요? 잘 보내셨다고요? 술을 왜 입고 왔니? 
국수? 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 유나 오신다? 아, 아. 야 이거 아 그거 남녀 이거 남녀 없어. 이거 얘기하시는 거 다들 거구나. 엄청 울고 있네 진짜 아니거든요 와나나 당뇨거든요 가서 핫팩을 아. 그, 들고 들어왔는데 블랭킷 시작하자마자 맞아, 이 열기에 해. 더워졌어 <웃음> 너무 슬퍼 가지마 다음 주부터 시즌 3 벌써 막방 와 네, 근데 정말 맞아. 아쉽네요 저희가 사실 빈틈이지를 중간에 휴가를 냈었으니까 휴가를 그 전부터 했으니까 정말 오래 했는데 끝내려고 하니까 막상 정말 아쉬운 것 같은데 음. 맞아요 우리 빈둥이들도 같은 마음일 거라 생각합니다 맞아요 그리고 여기에 댓글을 정말 많이 보내주셨는데 헬로에이트에서도 음. 올려주시는 등록을 댓글들도 한번 같이 읽어볼까요? 좋아요 맞습니다 자 ID Safe Heaven It's s e I have been healing and gaining so much strength since the since the, the start since of the year until the end because of Itzy. Oh. Oh. 네, Itzy hey. 때문에 올해 시작부터 엄청 힐링되고 힘났었대요. Oh. 우리도 믿지 덕분에 한해 내내 힘을 받고 있습니다. 자, 다음은 Ginger. Oh, Ginger 되게 연말 느낌 나는 아이디인데요. <웃음> Mondays are better with Itzy. 아, 그럼요. 월요일은 Itzy가 있어야 더 좋지. 그럼요. 그럼요 빈틈 그럼요. Itzy가 없는 월요일은 사실 상상할 수가 없는데요. 다음 주부터 빈틈 Itzy가 없는 월요일에 익숙해지셔야 할 텐데. <웃음> 파이팅! 하시고요. <웃음> 유나야 마지막 10대. 아, 아 유나야 4일 남았어. 어떡해. 와우. 마지막 주를 보내고 있어요, 지금. 와우. 안 믿긴다. 저 진짜 유나가 유나가 성인 되는 게 아, 제가 더안 믿기는 와, 것 같아요. 사일이라니 말도 안 돼. 진짜 얼마 안 남았어. 진짜 얼마 안 남았어. 사실 유나가 막 성인이고 아이고 <웃음> 내 세상이 무너져 없는데 맞아. 뭔가 잘 남았다니까 진짜 좀 새롭긴 하네요. 저희 데뷔 때그 얘기 있거든요. 와 유나가 성인 되면 우리 스물셋이겠네 했는데 와 언니들 스물셋이야? 네. 아, 스물셋 별거 아니었구나. 기억 안 나? 그러니까요, 그러게요. 아, 대박이다. 되게 어린 거였어. 뭔가 좀 23. 웃음이 나오네요. 그치. 네. 이게 스물, 아, 뭐, 공감, 사실 저희보다 나이 많으신 미지 분들은 공감 못 하시고, 저희가 말하는 게 이렇게 조금 웃, 귀엽게, 웃, 귀엽게 보이실 테지만, 개인적으로 스물 두살 때랑 스물 한살 때는 그런 느낌 아니었는데, 스물 셋 때니까 뭔가. 저 스물 살도 그런 느낌이 아니었어요. 스물셋은 갑자기 약간 조금 나이가 많아진 느낌이 나한테 약간 스물넷이 그래 뭔가 아니 난 그거에 약간 좀 웃겠어 스물셋이 누가 이제 그 시옷이 밑에 받침 들어가면 그 중반이라고 하는데 무슨 소리야 스물 1, 2, 3까지 초반이고 이렇게 했는데 자꾸 나한테 아니라고 중반이라고 하는데 내가 거기에 왜 욱하고 있지? 약간 이런 생각할 수 있죠 <웃음> 정의가 뭔가요? 정의는 없습니다 여러분 맞아요. <웃음> 나이는 숫자에 불과해요. 맞아요. 맞아요. 네, 하여튼 또 연말인 맞아요. 또 연말인 만큼 저희가 매주 다양한 무대를 보여드리고 있는데요. 이제 저번 주에도 얘기를 했었는데 이번 주에는 또 빼먹을 수 없는 얘기가 있죠. 바로 SBS 가요 대전이 있었단 말이에요. 와 맞아요. 또 우리 막내 유나가 MC 또 아주 골즈한 MC도 했었고요. 너무 그리고 또 우리 류진 씨께서 멋있는 픽션 콜라보 무대도 했었고 찢었지 또 우리 체리, 체리즈가 멋있, 멋있는 아니야 어, 아주 쌍큼하고 따뜻한 캐롤 무대도 했었어요 맞아. 아주 볼거리가 많은 그런 어, 하루였을 텐데 우리 미찌들 어떻게 봤는지 너무 궁금해요 저또 얘기하고 싶었던 게 유나가 그날 너무 예쁜 거 맞아요 맞아. 유나 MC한 소감이 어때요? 엄청 큰 행사였잖아요 맞아요, 맞아요. 맞아요. 또 대선배님들과 함께 네 제가 키 선배님 그리고 붐 선배님이랑 같이 MC를 했었는데요 음. 어, 되게 우선은 사실 두분다 엄청 선배님들이시잖아요 그쵸, 맞아요. 그래서 사실 제가 조금 뻣뻣하게 굳어 있어도 옆에서 엄청 무르르듯이 음. 잘 음, 진행을 감사하다. 해주시니까 너무너무 감사했고 또 그날이 대면 무대였어요 음. 근데 저희 MC석이 미찌들이 진짜 그 대면석에서도 미찌들이 있는 자리랑 제일 가까운 자리였어요 MC석이 대박. 비록 우리 미찌는 제 뒷모습밖에 볼수 없었다고 했지만 그래도 저는 미찌들 얼굴 많이 봤거든요 그래서 그게 우선 제 기억에 남았고 또 그날 이제 언니들이 엄청 응원을 해줬었어요 막 제가 사실 되게 긴장돼 있었거든요 근데 류진 언니도 그렇고 채령 언니랑 
주희야 언니도 그렇고 예지 언니도 <웃음> 잘하고 오라고 해줘서 되게 그냥 사실 정신이 되게 없었는데 네. 그래도 힘내서 그렇죠. 잘했던 것 같아요 너무 잘했어요 맞아요 저는 멤버들 다 가요 대전에 어쨌든 처음부터 끝까지 또 유나가 MC도 하고 그 다음에 류진이 스페셜 무대도 있고 채령이랑 리아도 앞에 캐롤도 부르고 해서 저는 끝까지 지켜봤거든요 근데 저희 멤버들이지만 너무너무 예쁘고 맞아. 멋있었더라고요 예전이가 저희 단체 메신저 방에 할 때마다 할 때마다 야 너네가 제일 예뻐 너네 제일 예뻐 <웃음> 맞아, 그래서 맞아. 저도 모르게 이쁭 찬다고 해야 되나 아, 뭐라 해야 되나 네, 어깨 <웃음> 어깨가 이쁘심 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 맞아요 아니 근데 모, 마, 모든 분들께서 다 너무 아름답고 멋있으지만 <웃음> 이게 그팀 부심이란 게 있긴 있나 봐요 확실히. 저는 저도, 저도 그 생각 진짜 많이 했어요. 그때 당일날 하면서 저는 우리 우선은 어, 멤버들과 그리고 스태프분들과 함께 크리스마스 날 현장에서 크리스마스 분위기를 느낄 수 있었던 것도 너무 좋았고 또 사실 전 되게 좋았던 게 예지가 물론 현장에는 없었지만 집에서 TV로 그 실시간으로 그 리액션 해주는 게전 되게 너무 좋았어요. <웃음> 나도 나도 나도. AAA 때도 그랬었거든요. 맞아요. 맞아요. 그 되게 메신저를. 때도. 맞아요. 그 생각보다 되게 약간 엄마가 집에서 보고 <웃음> 약간 반응해주는 느낌이라 해야 되나? <웃음> 아, 저희 멤버들인데 당연히 챙겨봐야죠. 네 하여튼 그랬답니다. 네, 그렇습니다. 네. 네, 그래서 저희는 이렇게 여러분을 위해 무대를 준비하면서 또한 주를 보내보았어요, 여러분. 그리고 아직 빈둥이들과 하고 싶은 얘기가 너무너무 많은데요. 어느새 빈틈있지 결방 에디션 마지막 회, 마지막 주가 찾아왔어요. 맞아요. 벌써 어느새... 그래도 씩씩하게 마지막을 어, 장식을 잘 해봐야겠죠? 네. 아, 네. 우선 오늘의 사연 주제부터 공개해드릴게요. 오늘 네. 사연의 주제는 바로바로바로바로 바로 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 저희 바로. 입지의 사연들로 꾸며질 시작과 끝! 예! Yeah! 아 제목 너무 짜네요. 음, 그래요. 그러게요. 네, 또 마지막인 만큼 특별하게 준비한 오늘의 솔루션 테마는 바로 소원 쿠폰인데요. 오! 저희 멤버들이 직접 준비한 소원 쿠폰을 랜덤으로 뽑으며 솔루션을 진행할 예정입니다. 와. 아니, 제가 소원 쿠폰이 사실 이해를 못했어서 약간 음. 그 뭔가 소원 쿠폰이 뭐지 어떻게 써야 되지 되게 막막했어서 여러분들한테 여러 분들한테도 여쭤보고 했던 것 같은데 아무도 대답을 안 해주더라고요. 그래서 저는 사실 오늘 방송을 준비하기까지 굉장히 진을 뺐었습니다. 아, 어려웠어요. 아, 네, 어려웠어요. 소원 쿠폰을 약간 어떻게 그러니까 해야 될지 사연, 네, 약간 감이 안 잡혔어. 근데 나도 감이 안 잡혀서 모르고 있는데 나 그냥 혼자 혼자 조용히. 아 진짜? 뭘까? 뭐지? 뭘까? 네, 아무튼 다들. 되게 오늘 저희 이야기라 다들 어떤 걸 적었을지 굉장히 궁금한데요. 우리 빈둥이들도 새해 받고 싶은 소원 쿠폰을 샵 7117로 보내주시면 저희가 이제 방송이 끝난 뒤에 다섯 분에게 기프티콘을 보내드리도록 yes. 하겠습니다. 오. 설마 오은이 형 박사님 오는 건가? <웃음> 저도 오. 너무 잘 보고 있어요, 방송. 맞아요. <웃음> 등쪽이. <웃음> 그리고 또 오늘 방송을 본방사수 해주신 분들 중 다섯 분을 추첨해 사인 폴라로이드도 드릴 예정이니까요. 지금 자막으로 나가고 있는 참여 방법을 꼭 확인해 주시길 바랍니다. 아. 네. 와우. 또 저희가 시작 전에 올린 티저 다들 보셨나요? 네. 네 마지막 회여서 아, 네. 특별하게 저희가 또 많이 또 빠질 수 없잖아요. 많이 또 타임을 가져봤습니다. 많이 또. 바로 방송이 끝나기 전까지 어, 뽑은 많이 또에게 최고의 리액션을 보여줘야지만 미션이 성공이라고 하는데요. 그렇습니까? 네, 네. 많이 또인 게안 어? 들키려면 다른 아, 멤버들에게도 아, 열심히 리액션을 해줘야 할것 같은데요. 우리 빈둥이들도 다들 눈 크게 뜨고 찾아보세요. 네. 알겠습니다. 네. 좋아요. 좋아요. 네, 최영 씨. 네. 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 그럼 <웃음> 겨울방 마지막. 오, 마지막이라니. 빈틈 상담소 본격적으로 시작해 보겠습니다. 저희 있지 멤버들의 사연으로 채워질 빈틈 상담소 정말 다들 철저하게 익명으로 사연을 보내주셨다고 하는데요. 맞아요. 첫 번째는 누구 사연인지 정말 정말 궁금한데 제가 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 오, 네. 오. 닉네임 잇밑 날다가 더 나라 님께서 네. 보내주신 이거 특급 칭찬이야. 오. 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 닉네임만 봐도 
알것 아, 같아. 오늘 굉장히 <웃음> 재밌을 <웃음> 것 같네요. 자, 그럼 그럼요. 사연을 읽어보도록 하겠습니다. 네. 칭찬은 고래도 춤추게 한다는 말이 있는데요. 저희 있지 멤버들은 칭찬을 받으면 춤추다가도 멈출 정도로 아주 부끄러워한답니다. 맞지, 맞지. 아주 관용적인 저는 표현. 저희 멤버들이 말 그대로 모든 걸 가지고 있지? 의 대명사들이라고 생각해서 언제나 칭찬하고픈 마음에 꿈틀대는데 말이죠. 하루는 서로 이야기를 하다가 칭찬을 시작했지만 그것도 아주 잠시 쑥스러움과 오글거림을 못 견디겠어서 결국 끝은 장난스럽게 끝이 나더라고요. 음... 제 누나는 최고로 멋진 사람들이라 전부 칭찬 감옥에 가둬버리고 싶은데 빈둥이들의 힘이 필요해요. 도와주세요. 라고 해주셨어요. 오, 오. 예지 언니인가? 나도 예지 언니. <웃음> 왜 저라고 예지 언니 생각하어요왜 저라고, 생각 저라고 생각하죠? 그냥 인밑 날다가 더 나라. 나도 나도 나도. 여기서부터 약간 여기부터 리더 냄새가 같은데? 났어요. 그런가? 약간 사연. 네. 사연까지 더 하니까 어, 더 이건 예지 언니겠구나. 전 사연이 유나. 이름은 예지. 난 유나 저는... 같은데? 아, <웃음> 유나 같은데. 맞아, 나도 약간 사연은 유나 우리 많이 유나 찾아야 예지. 되는 거지? 근데 이름은 되게 유나가 이거 썼으면 은 의외인 느낌? 저는 닉네임부터 솔직히 말하면 오늘 되게 소 이제 할것 같은 느낌이 드는데 왜냐면 이름 닉네임부터 지금 저 약간 감이 왔어요. 전 예지 언니라고. 저도 예지 언니. 네, 나도 합니다. 예지 언니인 것 같아요. 그런가? 그러면 누구인지? 바로 누구인지. 아유 예지 언니 잘 썼네. 잘 썼다. 아이고 잘썼자 그러면 누구인지 밝혀주세요. 사연의 <웃음> 주인공은 손을 자. 들어주세요. 하나 둘 <웃음> 셋. 네 <웃음> 와. 난저 닉네임이 너무 예지 언니였어요. 맞아, 아 예지 언니군. 아 했죠. 아니, 네. 아 근데 이거 내가 봐도 나갔다. 그렇지. <웃음> 어, 내가 봐도 나갔다. 약간 유나로 조금 이렇게 돌릴 수도 있었는데 다들 안 넘어가네. 그럼요. 네, 인민 날다가 더 나라는 바로 저예요. 오. 예. 바로 저입니다. 아, 굉장히 따뜻한 사연이에요. 네, 그러게요. 맞아요. 마음이 따뜻. 근데 또 다들 공감하시죠? 그렇죠. 네, 완전. 완전. 어, 빈둥이가 귀지래요. 귀여워. 아, 예지. 귀지. 귀지. 귀여운 예지. 네. <웃음> 저는 <웃음> 처음 들어봐. 어, 이거 몇번 되게... 얘기했었어. 어, 진짜? 귀여운 예지. 어, 나도 그렇게 불러야겠다. 너무 귀지. 귀지. <웃음> 내가 <웃음> 내가 안 된다 했거든. 귀지. 귀지. 사람들이 오해할 <웃음> 것 같다. 어쨌든 저는 <웃음> 뭔가 이 사연을 쓰 <웃음> <So 이제> 귀지면서. <웃음> oh my god. <웃음> So busy. <웃음> 아 진짜 어쨌든 심리즘은 이런 거 제일 좋아해 진짜. 네, 어, 저는 또 이거 사연을 쓰면서 같애. 저희 멤버들이 항상 정말 최고로 멋있다라고 생각을 가지고 있는 사람이거든요. 멋있다. 너무너무 멋있고 이제 칭찬도 정말 많이 해 하려고 노력하고 노력 맞아요. 노력이라기보다는 사실 진짜로 하고 싶을 때 하기도 하고 <웃음> 칭찬을 노력하는구나. 이렇게 간다고? 노력으로 뭐 했더라? 노래? 아 뭐지? 뭐, 어쨌든 어쨌든 그래서 제가 빠르게 넘어가자면 제가 리더로서 또 준비를 한게 있죠. 오. 여러분 궁금하지 않나요? 궁금해요. 와 궁금해요. 그쵸? 와, 와 그럼 와, 바로 비, 멤버들 주, 위해 준비한 2021 비즈니스 네. 어워즈. 와. 이거 언니가 다 직접 진짜 만든 거예요? 아니면 작가님이 만들어 주신 거예요? 작가님들이 만들어주시고 예지는 거들 뿐 그런 거구나 <웃음> 작가님 속상하다 땡큐 투 작가님 하나하나 이름 써준 땡큐 투 우리 작가님 땡큐 투 우리 작가님 아우, 다들 못 잡아먹어서 안 되려 어쨌든 네 시상 한해 동안 너무 수고 웨스트. 많았던 멤버들에게 주는 <웃음> 세상에 딱 하나밖에 없는 나는데요. 트로피인데요 네, 먼저 우리 막내 유나부터 드리도록 하겠습니다 앞으로 나와주세요 와우 <웃음> 여기로 보시겠습니다. <웃음> 아니 거기 아니고요. <웃음> 네 여기로 보시겠습니다. 아좀 가까이 와주세요. 네. 어 좋습니다. 아니었네요. 아니에요. <웃음> 아 바꾸래요. 여기입니다. <웃음> 네. 어 네. 네. <웃음> 와 어떤 상일까 진짜 기대된다. 그렇지. 귀하는 어, 손에 땀 나. 귀하는 올해. 촬영 중 몰래 쿠키 먹다 걸리는 등 복스럽게 먹는 모습으로 많은 빈둥이들에게 귀여움을 선사했기에 아, 올해의 인정이죠. 먹장 트로피를 수여합니다. 인정이에요. 어, 이빠랑. <웃음> 와. 사진 촬영 있겠습니다. 사진 촬영이요? 어디 보면? 어디 보면 될까요? 네. 
네. 그리고 부상도 있는데요. 올해 먹장에게 딱 어울리는 새우 목베개를 드리도록 하겠습니다. 와. 차 안에서 유용하게 써주시기 바랍니다. 오, 자, 모두 박수! 유나가 튀김을 어. 좋아해요, 튀김류를. 이게 밀가루 묻혀서 튀김이 되겠다. 언니가 튀겨줄게. 네, 저는 새우 크리스피한 걸 좋아해요. 감사합니다. 아수상 소... 네, 수치. 소감 <웃음> 부탁드립니다. 잘 튀겨 먹도록 하겠습니다. 어, 우선 올해 먹자면 상 주셔서 너무너무 감사드리고요. <웃음> 2022년에는 더 발전된 먹장으로 돌아오겠습니다. 감사합니다. 어, 어 빈둥이가 어. 저희를 챙겨줘요. 이럴 때 고메 치킨 하나 먹자. <웃음> 좋네요. 딱. 좋죠. 네, 다음 수상자를 부르도록 하겠습니다. 다음은 체령이 나와주세요. 오, 어떻게 가지? 이게 너무 달라. 아 진짜? 어머, 어머, 날아가는 왜 그? 아 그릇. 오. 어머, 그러네. 대박. 아 오늘 시상자가 진짜 <웃음> 재밌어 엉망진 귀하는 <웃음> 올해 고급진 캐릭터와는 반대로 우아한 바보 등 빈둥이들에게 큰 웃음을 주었으므로 올해의 웃음 버튼 트로피를 수여합니다. 예지는 마이크 없이라는데요? <웃음> 마이크 넣고 <너> 아니래요? 부상자는 <웃음> 아, 마이크 넣고 아니라 언니 거 아니래요? 언니 거 아니래요. 어, 마이크 그건 네. 수상자 거래요. 아 수상자 부상 얘기할 때. 네 부상으로는 마지막까지 큰 <웃음> 웃음 선사할 수 있게 헬륨 가스 풍선을 드리도록 하겠습니다. 박수. 나머지 큰 웃음 선은 예지가 받아야 될 거. 그건 인정. 자 여기 꽉 잡으셔야 돼요. 어디요? 자 수상 소감은 헬륨 가스를 마시고. 나 할래. 어, 다 마셔? 나. 다 마셔버렸어. 너무. 네, 여러분 안녕하세요. 어머. 재령입니다. <웃음> 감사합니다. 제가 어떤 웃음을 드렸는지 잘 모르겠으나 어, 웃음을 예스. 드렸다면 오. 참 감사한데요. 어, 내년에도 새해에도 웃음 드릴 수 있도록 <웃음> 열심히 하도록 하겠습니다. 어 열심히가 어떤 열심 저 웃기려고 한 적은 사실 없긴 한데 웃어주셔서 감사하고요 계속 제 자리에서 최선을 다하도록 하겠습니다 감사합니다 우 빈둥이들 빈둥이들이 이 시상식에 대한 그 질문을 던졌는데요. 네. 원래 되게 상 이름을 먼저 얘기하고 수상자를 발표하지 않냐는. <웃음> 그런 공식적인 질문이 들어왔습니다. 어떻게 생각하시나요? 어, 일리가 좀 있네요. 네, 네 질문 감사합니다. <웃음> 어, 예리한, 지, 예리한 지적? 예, 저는 예리한, 지, 예리한 지적? 질문? 예리한 질문 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 네. 잘 모르겠습니다. 다음 수상자는 유진이 나와주세요. 아이고 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 저 부탁했어 아네아저 부탁했어 아이고 어, 덥다 네 아츠 귀하는 아, 올해 빈틈이지 겨울방학 에디션 방송 중 댓글 읽기에 가장 많은 열정을 보였으므로 올해 빈둥이 소통왕 트로피를 수여하도록 하겠습니다 감사합니다 우와 이쁘다 트로피 어, 내 끝을 예쁘다 트로피 되게 축구 잘해서 받을 것처럼 생겼어요 네 부상으로는 앞으로 더 많은 빈둥이와의 소통을 위한 확성기 드리도록 하겠습니다 와, 와. 와. 이거 진짜 주시는 거예요? 그렇다고 합니다 저 이거 진짜 좋아하는데 합니다 아아아아아 아, 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 아. 네 여러분 안녕하세요 있지 류진입니다 여기군 따라란 이렇게 값진 상 주셔서 너무 너무 감사드려요 제가 빈틈이지를 시작한 게막 엊그제 같은데 벌써 2021년의 끝이 다가왔네요. Focus. Oh, sorry. I'm so sorry. Okay. Uh, 네. 
어, 함께 해주신 빈둥이 여러분 너무너무 감사드려요. 와, 재밌다요. 와, 아, 마지막 수상자. 네, 마지막 수상자 부르도록 하겠습니다. 네. 리아, 나와주세요. <웃음> 네, 귀하는 지난 방송 중 받았던 코돌이를 완벽히 소환해, 소화해내 소환해. 많은 이들에게 웃음을 주었으므로 올해 패셔니스타 트로피를 수여하도록 하겠습니다. 우! 오, 트로피 이쁘다. 와, 무슨 청룡 영화제 상 같아요. 부상으로는 매일 기분에 따라 다르게 착용할 수 있는 데일리 아니, 코돌이. 코돌이 세트를 드리도록 하겠습니다. <웃음> 아, 미쳤다, 이거. 아 근데 솔직히 진짜 잘 어울려. 코돌이에 되게 진심이신 편이시군요. 우와. 네, 수상 소감 부탁드립니다. 아, 너무 귀여워. 뭐야? 아, 네. 제가 어, 제가 패션니스타이긴 한데 이렇게 상을 받을 정도의 이기 이인 줄은 몰랐는데 이 상을 통해서 제가 진정한 패션니스타라는 점잘 알게 되었습니다. 감사합니다. 어, 이 코돌이는 저희 패션 잇 아이템으로 유용하게 사용하도록 하겠습니다. 감사합니다. 와. 와. 어, 아직 가시면 안 돼요. 어, 어 미안, 미안. 괜찮아. 자. <웃음> 가면 안 돼. 그쵸. <웃음> 네. 자, 잠깐, 그 등장, 아, 입장부터. 철저하시군요. 네. 다음 수상자는 황예지님이신데요. 네, 황예지님. 이렇게 간다고? 네. 네, 그렇게 하죠. 약간 아니 잠만 앉아봐 황해지 그래 아 <웃음> 다음 수상자는 두구 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 황예지 와 카메라 초점까지 진짜 완벽한 <웃음> 이쪽이에요 네네 귀하는 아, 올해 상자가 마이크를 사용하게 되는구나 <웃음> 네, 귀하는 올해 오렌지 레드 핑크 브릿지 포니테일 등 변화를 두려워하지 않는 다양한 헤어스타일을 선보였으므로 맞아. 올해의 카멜레온 트로피를 수여합니다. 이야. 오! 이야. 아, 너무 예쁘다. 부상으로는 반짝이 헤어피스를 드리겠습니다. 독소를 시작하긴 했는데. 시작하네. 버튼인가 이게? 와 너무 귀엽네요. 웃음 버튼? 나 웃겨? 안녕하세요 여러분. 네, 감사합니다. 아, 이치 예지입니다. 네, 이 자리를 빌어서 항상 저희 머리 머리를 예쁘게 잘 이렇게 만들어 주신 저희 헤, 헤, 헤어 선생님 진심으로 감사드리고요. 어 그리고 이런 머리 마저 또 사랑해 주는 우리 빈둥이들. 이런 머리라니. 이런 아, 이런 예쁜 머리를 항상 사랑해 주는 우리 빈둥이들 너무 너무 감사합니다. 앞으로도 다양한 어, 도전, 어, 다양한 스타일링으로 네, 많은 팬 여러분들에게 네, 좋은 모습 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 아, 좋았어요. 네, 이렇게 트로피를 받으니까 진짜 연말 같은데요. 이제 저희가 준비한 특별 솔루션인 소원 쿠폰을 뽑을 차례예요. 네! 쿠폰은 저희 멤버들이 직접 쓴거 다섯 개와 그리고 우리 작가님들이 준비한 게 섞여 있다고 하는데 두려워지네요. 과연 어떤 수원 쿠폰이 있을지 정말 정말 궁금한데 어, 이걸 뽑은 다음에 어떤 멤버에게 해당 쿠폰을 쓸 건지까지 얘기를 해주시면 오, 됩니다. 좋네요. 응. 또 오늘 뽑은 쿠폰은 유효 기간이 2022년 12월 31일까지라고 하니까 음. 내년 안에 꼭 써주시면 되고요. 어, 이제 아니요. 저 기계에 동전을 넣으시고 하나를 뽑아주시면 되겠습니다. 어, 혹시 예지 언니는 어떤 쿠폰 원하시나요? 어, 저는 한강에서 라면 끓여 먹기를 적었는데요. 아, 진짜? 왜냐면 이게 소환이 될 수도 그쵸, 있죠. 그쵸. 요즘에 밖에서 또 힘드니? 음식 먹기가 좀 힘드니까 저는 한강에서 끓인 라면이 너무너무 먹고 싶더라고요. 엄청 이 추운 큰 소환이 될 수도 있겠네요. 맞아요. 이 상황이 빨리 극복되기를 바라고. 그쵸. 그런 엄청난 소환이네요. 그쵸, 아. 저, 아, 네. <웃음> 네. 네, 그럼 이제 쿠폰을 뽑고 어떤 멤버에게 쓸 건지 정해볼까요? 좋습니다. 그러면 예지 언니 먼저 가주세요. 얍. 어. 거기 500원? 진짜 500원이에요? 진짜 500원입니다, 여러분. 진짜 돈이에요? 
그럼 진짜 돈이죠? 진짜 돈입니다. 나는 돈 중에 500원이 제일 좋아. 진짜? 기분 좋지 않아? 응. 맞아. 가장 묵직한. 제일 실용적이야. 100원인 줄 알았는데. 와 이거 되게 그 어, 대형 마트 감이 있는데 뭔가 껌 뽑아 먹고 싶다. 응. 저거 보니까. 아니다. 엄마 버블 껌. 자. 어, 카메라 볼바 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 저는 동전이 동전을 못 찾는 네. 오 이건 네. 누가 썼을까요? 만족, 만족 쿠폰? 쿠폰? 이거는... 이건 제작진님들이신 것 같아요 어, 맞아요 저 만족... 제가 썼는데요 어, 진짜요? <웃음> <웃음> 아, 미안해요 <웃음> 아니 나는 이런 쿠폰인지 몰랐어. 나도 이런 난, 난 약간 어. 되게 추상적인 쿠폰을 써달라는 건줄 알았어. 그래요, 뭐 저... 예를 들어 하루 동안 뭐 휴가 받기 쿠폰이나. 어 나도 어, 그래. 나도 아 그러면은 받아. 저는 이 쿠폰을 아니, 어떨 어떤 때 써야 되는 거예요? 거예요? 그러니까 언니를 만족시켜줘야 되는 거지. 아 나를 만족. 아, 아 괜찮네. 어 아, 되게 어려운 쿠폰이네요. 아니, 나한테 만 써. 누가 언니를 쓸 건지도 건지 정해야 돼요. 사실 전 저에게 쓰고 싶어서 만든 쿠폰이. 어 저도 한데. 제가 쓰고 싶은 거다 쓰긴 했는데. 예전이 이거 언니한테 쓰면 돼요. 만족 쿠폰. 근데 어렵다. 언니 약간 그런 거 있잖아요. 나 자신 용납해. 아 이것처럼 만족해. 만족해. 그 쿠폰이에요. 저를 어쨌든. 아 그러면 모든 사람이 포함, 멤버들 포함인 건가요? 그러니까 너가 한 명을 멤버. 골라야 돼. 아 그럼 그 사람이 언니가 이제 어 그래 나 오늘 잘했어라고 생각 들 때까지 막 해줘야 되는 거지. 어 저는 어 채령이에게 쓰도록. 세령이가 저에게 나 지금 나 표정이 약간... 상당히 좋지 않습니다. 이거 자체로 이해 이해를 저런 저런 수습하고 만... 있죠. 만족을 시켜줘야 된다는 게 <웃음> 제가 예를 들어 원하는 게 있으면 제가 이제 전혀 들지 않아요. <웃음> 오케이 세령이 좋아 파이팅. 할 때까지 언니의 기분을 좋게 해주면 되는 거예요. 그럼 그런 거지 않을까요? 약간 뭐 무대를 했어요. 근데 예전 언니가 틀렸어요. 그러면은. 아니야 오늘 언니 틀린데 말고 너 엄청 잘했어 약간 이렇게 엄청 좀 잘했어. 언니가 아니요? 아 그래 오늘 무대 만족했어가 될 때까지 옆에서 해줘야 돼아 <웃음> 저는 해줄 수 있어요 그치 그러니까 언니가 체레이 잘하는 거야 아, 나는 너 잘하는 거 쳤어 근데 언니가 만족스럽지 거. 못해 그럼 다시 쳐 <웃음> 만족스럽지 못해 그럼 다시 쳐 그치 그럴 수도 있지 너 <웃음> 다시 쳐 그럼 <웃음> 휴일 날 같이 <웃음> 맛있는 식당에 갔어요 어, 응. 근데 난 맛있게 먹고 있는데 체령 언니가 앞에서 깨작깨작대 그러면 더 먹어 더 먹어 해서 만족스럽지 못해 만족스러워 더 맛있게 먹어 체레이가 리액션은 응 맛있다 했는데 아니 아니 다시 해 <웃음> 와, 맛있다 할수 있는 거죠. 아 맞아요. 알겠습니다. 거의 뭐 오디션 제가 잘할 수 있을 어, 그러니까. 것 제가 잘할 수 있을 것 같아요. 네, 아, 저는 이거를 저희 룸메이트인 채령이에게 알겠습니다. 도록 하겠습니다. 어, 네. 그럼 이제 제 차례인데요. 미스 선샤인님이 보내주신 아임 플랜맨입니다. 오, 음. 이것도 알겠어. 네, 저도요. 알거 같아. 아, 읽어볼게요. 안녕하세요 언니들. 혼자서는 도저히 해결 못할 고민이 있어 사연을 보냅니다. 제 하루의 시작과 끝은 계획 세우기인데요. 일어나자마자 핸드폰 속 달력을 켠후 오늘 내일 모레 약 일주일치의 할 일들을 차례대로 나열하곤 한답니다. 그리고는 굉장히 뿌듯한 마음으로 하루를 시작하죠. 아 근데 이것들을 다 지키냐고요? 아니요. 정말 말 그대로 제 하루의 시작은 계획 세우기. 하루의 끝은 오늘 세웠던 계획 보기가 되어버렸어요. 계획 세우기에 있어서는 세계 최고 열정 부자인 저. 매일 세우는 이 수많은 계획들을 좀 줄여야 할까요? 근데 저희 멤버 중에 이렇게 계획 중독인 분이 계셨나요? <웃음> 저는 알것 같기도 하고. 네, 저도 알것 같아요. 너무, 너무 알것 같아요. <웃음> 저는 개인적으로 리아 언니일 것 같은데. 저도, 네, 저도 리아 언니일 것 같은데요. 왜냐면 언니가 미스터 선샤인을 봤거든요. <웃음> 아 미스 선샤인 보긴 봤어요. <웃음> 그래서 뭔가 미스 선샤인도 저랑 언니밖에 안본 드라마라. 아, 그리고 언니는 닉네임 정할 때 피시오 그냥 그때 피시오 그, 그냥 그거 텐데. 아니야? 그냥 선샤인 그 눈웃음 약간 맞아요. 아니야, 사실 아 그런 거예요? 어, 그냥 미스 그냥 미스 선샤인을 나는 그 자기 햇살 웃음 어, 햇살 웃음을 힌트 주는 것 같은데. 대박. 미스터 선샤인을 봤지만 그걸로 내기 안 했어. 야나꽤 생각보다 널 잘한다. 야. 어. 자기를 그렇게 표현할 수 있구나. 네. 멋있다. 저였습니다. <웃음> 너무하네요. 사실 그 아니고 사실 저는 맞아요. 사실... 유나 말대로 저는 그냥 닉네임이라길래 그때 생각나는 위니 더 풀을 보냈어요. 대표요. 근데 캐릭터 이름이 안 된다고 하더라고요. 진짜? 그래서 미스 선샤인으로 바꿨습니다. <웃음> 아 이거 너무 슬퍼. 미스 선샤인 이 단어를 슬... 배웠어. 네. 지브라. 네. 그럼 너무 슬퍼. 리아 언니의 고민은 
아, 설명을 해야 되나? 계획을 세웠는데 계획대로 흘러가지 않는 거예요? 어... 고민... 네. <웃음> 음. 고민이라기보다 저는 항상 그 계획을 짜느라 너무 정신이 없는 게 저의 고민입니다. 음. 네. 항상 너무 저희의 스케줄, 스케줄표와 달력 뭐 등등을 이제 볼 것들이 많잖아요. 한 달치 그럼요. 스케줄, 당일 그럼요. 스케줄, 저희 뭐 개인적인 스케줄. 바쁘니까 또 연말에. 네. 그리고 계속되는 변동된 스케줄 사이에서 계속 스케줄 정리를 하다가 결국에는 스케줄 정리만 하고 끝나더라고요. 네. 음. 제가 또 정신없는 거를 정신없는 거 사이에서 뭘 못하는 성격이잖아요. 그래서 그럼요. 뭔가 스케줄을 완벽하게 딱 정리를 해야 실행을 할수 있는 성격인데 그래서 계속 스케줄 정리만 하다가 결국에는 그렇게 끝이 나버렸다는 그런 저의 사연이었습니다. 아, 파이팅. 네. 그럼 리안이의 고민을 어떻게 해결해줘야 할까요? 혹시 좋은 아이디어 있으신 분? 저도 어... 사실 플랜을 짜놓고 움직이는 스타일이어서 언니랑 되게 비슷한 것 같아요. 아침에 일어나서 딱 오늘 어떻게 움직이고 이렇게 몇 시에 이렇게 맞아요. 이렇게 하고 그게 조금이라도 틀어지면 스트레스를 엄청나게 맞아요. 받는 스타일이어가지고 이거는 딱 계획을 잘 세우는 방법밖에는. 음, 저는 음, 리아 씨가 아침에 조금 잘 일어나 보는 것도 <웃음> 그거는 약간 상관이 없긴 한데 아 그래요? 네. 그것 때문에 약간 흐트러질 때가 정말 없으세요? 썼죠? 어, 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 없어요 정말요? 보통 그런 게 진심이에요? 몇번 있었거든요 제가 언니가 분명 아 내일 나는 몇 시에 일어나가지고 경락을 들렸다가 뭘 들렸다가 뭘 들릴 거야 라고 했는데 이제 아, 그걸 예전에. 다 들렸어야 할 시간에 언니가 침대에서 나오는 걸몇번본 적이 있었어요 그래서 <웃음> 요즘에 어떻게 잡는 줄 아세요? 어떻게 잡아요? 아 내일 이거 이거 해야 하는데 어차피 내일 오후까지 잘것 같으니까 그냥 잡지 말자 음, 이렇게 맞아 계획을. 맞아 맞아, 맞아. 맞아. 옛, 옛날에는 맞아 옛날에는 그런 시행착오를 겪었습니다 맞아. 그래서 이제는 저의 체력 그 보충 시간까지 그제 가능한 선에서 잡는 걸로 이제 제가 조율을 하고 있는데요. 어, 전 그래서 잡지 않아요. 어, 그쵸. 제가 봤을 때는 그것까지 고려를 하면 은 계획을 세울 수 없어요. 맞아요. 자, 그럼 이제 리아 씨도 소원 쿠폰을 뽑아보셔야 하는데. <웃음> 이렇게. <웃음> 아, 언니는 어떤 걸 쓰셨어요, 쿠폰에? 사실 기억이 안 나요. 아, 그럴 수 있어요. 근데 저기 아, 앞에 네, 있어요. 나만의 시간 쿠폰을 못했었는데요. 아, 아, 나만의 시간 구나 네. 그거 말고도 어떤 것들이 들었는지 궁금한데 한번 제 쿠폰이 뽑힐지 다른 사람이 쓴 쿠폰이 뽑힐지 한번 뽑아보겠습니다. 어, 네. 궁금해. 결국 해결 실패. <웃음> 그냥 화이팅 하라고 해야죠. 화이팅! 이건 아무도 해결해 줄수 없어요. 어, 저희가 어, 뭐라고 이거는... 하겠습니까? 저는 쉬는 것도 계획해서 쉬어, 쉬어야 돼가지고 어떤 말인지 알지? 음. 나는 그래서 진짜로 회사 스케줄 말고 스케줄을 안 돼. 어, 예지 씨? 한강에 서로 안녕하세요. 폰이 <웃음> 나왔는데요. 야, 너 진짜 대단하다. 아니 근데 진짜... 너무 웃긴 게 본인이 쓴 쿠폰은 나만의 시간 가기 쿠폰인데. 근데 누군가 함께 한강 가게 생겼어. 아니야. 뽑혀서 나는 또 혼자 남자 혼자 혼자 어, 아니 이걸 다른 사람한테 거니까. 써야 되거든요. 아, 그러면 누구랑 같이 했어요. 먹는 거잖아요. 데이트 신청이네. 누구한테 그쵸, 할 거야? 그쵸. 어, 저는 그러면은 어쨌든 이거 예지 씨 발음이었잖아요. 여자 이호는 설렌다. <웃음> 여자 이호는 두근두근. 이게 어쨌든 예지 씨가 쓰신 쿠폰이니까 저는 그럼 예지 씨한테 데이트 신청을 하도록 하겠 여자 사모는 심란하다. 예지 씨 저와 함께 한강에서 라면 끓여 먹으실래? 요 <웃음> 가야 되는 거 아니에요? 여자 사모는 안도한다. <웃음> 그러면 다음. 와 아, 그러면 예 이제 제 차례인데요. 저에게 온 사연은 헤이마마 hey 님의 음. 식사의 시작과 끝. 이것도 알겠다. <웃음> 너? 그것도 너무 잘 알겠다. <웃음> 뭐야? 안녕하세요. 만족스러운 식사로 소소하지만 확실한 행복을 누리는 헤이마마입니다. 너니? 너 아니야? 언니? 너 아닌데? 너 사람은 자고로 입맛을 알고 나를 알아야 백전백승 아니겠어요? 때문에 저의 식사 루틴은 양식, 중식, 일식, 한식 등 오늘 나의 입맛은 무엇인지 파악하는 것부터 시작하는데요. 이 유난해. 고심해서 고른 맛집의 음식이 만족스러웠다면 그날 하루는 입가에서 미소가 떠나질 않더라고요. 하지만 만약 리뷰와 맛이 다르거나 
가게 문이 닫혔다면 그렇게 속이 상할 수 없어요. 저는 언제나 식사의 시작과 끝이 모두 행복했으면 좋겠는데 어떻게 해야 실패를 줄이고 맛집 선택을 음. 성공할 수 있을까요? 이 세상 모든 맛집 킬러 빈둥이들 도와주세요. 이거는 제가 솔루션을 드릴 수 있을 것 같네요. 이건 유나 아니에요? 제가 먹장이기 때문에 제가 오늘 솔루션을 드릴 수 있을 것 같아요. 이거 딱 봐도 유난데? 응. 나 류진인 줄 알았는데? 난 이거 딱 봐도 너무 유난데 왜냐면 사자성 쓰는 사람이 사실 류진이랑 유나가 되게 많이 쓰는데 오늘 나의 입맛이 무엇인지 파악하는 것부터 시작하는 게 거기서 약간 나 같기는 하다 근데 어. 헤이마마가 너무 류진이 나도 아니야? 헤이마마가 류진이 같긴 한데 나는 헤이마마 보고서 체령인가 했어 에? 나? 어 체령이가 네. 되게 그 닉네임을 그 고민 없이 골랐다고 했거든요. 음. 음식에 좀 예민한 사람은 유나랑 유진인 거는 맞아. 맞아. 그러면 은 <웃음> 헤이마마님께서는 정체를 밝혀주세요. <웃음> 먹장. <웃음> 헤이마마 되게 의외다. 그니까 나 유나가 헤이마마 할 때. 아, 귀여워. 아닙니다. 귀여워. 유나가 언제. 제가 사실 닉네임에서밖에 못 속일 것 같아서. 아, 오. 일부러. 그래서 일부러 약간 제가 아닐 것 같은 헤이마마를 적었어. 음. 그래, 내용은 완전히. 와. 근데 나 유, 뭔가 유나, 류진이. 그래, 닉네임은 완전히 같아. 류진이었는데. 속았지, 근데 약간 헷갈렸지, 약간? 어. 헷갈렸어. 진짜로. 아이 잘했어. 저는 사실 음식에 되게 진심인 편이라 그쵸, 그쵸. 음. 약간 샵인 하면 바로 키는 게 배달 어플인데 맞아요. 그래서 맛집 검색도 되게 많이 하고 뭔가 그날의 컨디션과 기분은 식사로 결정되는 느낌이라 음. 되게 진심인 편입니다. 음, 그래서 그렇게 고민을 적어보았습니다. 음. 잘했어요. 네. 근데 맛집 뭐 원래도 되게 잘 찾는데? 맞습니다. 근데 이번 기회를 통해서 더 많은 빈둥이들한테 맛집. 맛집 추천을 받고 싶었어요. 왜냐면 아 성인도 되니까 음 사실 더 다양한 식당을 갈수 있잖아요. 음 그래서 그런 식당도 추천받고 싶었고 사실 저는 맛집 고를 때그 음식 사진을 되게 많이 보거든요. 음 왜냐면 플레이팅이나 딱 봐도 뭔가 맛있어 보이는 집들 있잖아요. 그쵸. 근데 여러분은 어때요? 맛집 찾을 때 팁이 있나요? 저는 유나가 시키는 거 먹는 있는데. 편이어서요. <웃음> 유나 별로 안 저는 유나가 시키는 걸 먹으면 성공이에요. 저도 유나가 시키는 걸 보통 먹는 편이라 항상 물어보는 것 같아. 이거 음. 어디서 시킨 거야? 라고 물어보는 것 같아. 그렇습니다. 그럼 댓글을 한번 봐볼까요? 좋아요. 댓글 주세요. 왜냐면 제가 그 뭐죠? 저 이번에 공개 방송이 있었잖아요. 맛집이란 건내 집앞 식당. JYP 식당을 추천하는데요. 어, 어... 맞아. 우리 집밥 진짜 맛있어. 아 근데 우선은 확실한 건 저는. <웃음> 저도 주문 많은 순으로 봐요. 아 주문 많은 순. 그렇죠. 맞아요. 그거 중요하죠. 전 별점 높은 순이야. 전 리뷰도 저 별점 높은 하고. 순이 생각보다 막 리뷰가 열몇 개밖에 없는데도 많아요. 그래서 그, 별점 높은 순보다 맞아요, 맞아요. 주문이 많고 리뷰가 많은데 별점이 음. 한 4.8이다. 그러면 은 진짜 맞지. 그 옆에 리뷰가 이렇게 가로해서 맞아요. 뜨거든요. 리뷰 수 별점 뜨죠. 높은 순에서 그거 많은 걸 클릭하면 돼요. 음, 그 여기서 먹을 거 얘기 나오니까 깻잎 문제 얘기 알아요? 아, 음, 알아요. 어? 깻잎을 그러니까 상황 설명해 줄게요. 잡아주는 거? 먹장은 이제 어떻게 생각하는지 알아? 한번 보자. 음. 제가 만약에 내가 만약에 유나 여자친구야. 어, 네. 여자친구인데 바로 앞에 이제 다른 친구. 친구가 왔어. 너의 네. 친구랑 이렇게 같이 밥을 먹어. 근데... 유나가 남자야? 그렇다고 치자. 아. 유나 남자. 아, 그러면 바꿔서. 아, 그러니까 바꿔서. 유나가 애인이랑 어. 나랑 아. 셋이서 밥을 먹는 아, 거야. 오케이, 오케이. 세 명이서. 근데 이제 내가 막 이제 깻잎 그거 빡 붙어 있는 깻잎 아, 알죠? 어. 그걸 먹으려 그러는데 안 떨어지잖아. 어. 잘. 어. 그래서 어, 재밌어, 유나 재밌어. 애인이 내 거를 내 깻잎을 잡아서 떼주고 내 바위에다 얹어줬어. 어. 아. 얹어주기까지? 해? 잠깐만. 아 근데 잠깐 파임. 아, 그래서, 그래서 잠깐만. 그래서? 질문이 뭐야 여기서 그래서? 그래서 이게 남자 친구가 아니면 내 그냥, 친구의 아 깻잎을 떼줬다. 아, 이해했어. 이거지. 그러니까 내가 남자 친구랑 식당을 갔는데 응. 아니 내... 나도 같이 셋이 간 거지. 그러니까 세 명이서 그러니까 응. 내 친구랑 남자 친구랑 아, 식당을 그치, 그치. 갔는데 내 남자 친구가 내 친구 깻잎을 떼줬어. 어. 어. 그래서 어, 그럼... 그래서 밥에 올려줬어. 어, 올려줬어. 아니야 올려줬어. 아니, 밥 위에 올려주기까지 한다고? 어. 밥 위에 올려주는 건안 돼. 밥 위에 올려주는 건 아니지. 그러면은 잡아주는 것까지. 근데 솔직히 밥을 잡아주는, 잡아주는 건 아니게. 어, 근데 자, 이거 이거 잡아. 처음. 나는 별로 상관없어. 매너야. 그밥그 그 깻잎 잡아주는 것까지는 이 사람이 앞에서 고군분투를 하고 있으니까 그치? 매너야. 나도 그래, 나도 그래. 그래. 아, 나 같은 그치. 아 근데 나는 그거 잡아주는 거 괜찮은데 나 같으면은 어. 그내 내가 남자 친구였다면 내 여자 친구한테 저거 좀 잡아주라고 할것 같아. 아. 음. 근데 아. 그럴 수도 있지. 근데 그거는. 아 어, 정말... 그게 낫겠다야. 
굿디. 그거는 정말 현명한 모든 분들 했는데. 보셨습니까? 아니면 이렇게 하시면 돼. 어차피 내가 내가 <웃음> 그런가? 입에 든 젓가락이잖아. 그러니까, 그러니까 예민한 그 친구가 가져가고 내거뭐나내내나 집는 척 하면서 이제 잡 붙잡고 있다가 그냥 쓱 나가. 나는 아니면 내 여자 친구가 아니면 나는 그냥 두개 드세요. 내 여자 친구 밥에 올려주고 두개 두개 어, 잡은 거를 내 여자 친구 밥에 올려주고. 네 이게 저희 이 이거 진짜 진짜 성격 따라 다른 것 같아. 그치? 음. 맞아. 네, 어쨌든 이게 질투가 나냐 안 나냐에 차이 있는 건데. 애초에 셋이 가지를 마. 아, 뭐, 좀. 애초에 나는 깻잎을 안 좋아해. 깻잎 향 때문에. 나도 그래서 깻잎, 깻잎, 깻잎 좋아해서. 있는... 그럼 언니 김치를 잡아줬어. 찢는데. 난 깻잎 좋아해. 김치를 찢는데 잡아줬어. 김치는 약간 이해가 김치는 안 가요. 김치는 김치 <웃음> 갖고 와서 아, 이거 아, 젓가락으로 아, 찢어. 아, 잠깐만, 약간 디프런트한 게. 앞접시 있잖아. 만약에 깻잎은 김, 잡, 잡아주는 거랑 찢어주는 거랑 달라요. 어, 찢어주는 게 아니라 찢고 있는데 다른 찢는 다른 쪽을 잡아준 거지. 아 달라요. 어쨌든 찢어지고 있는 거잖아요. 근데 그 낱개 장을 잡아주는 거랑 찢는 어쨌든 어 저는 근데 만약에 나는 그 여자인 나한테 만약에 그 남자인 친구가 이것 좀 해줘라고 하면은 오히려 저는 약간 이건 이제 성격이 디퍼런스인 것 같은데 저는 오히려 그거 조금 기분 나쁠 것 같고요. 질투 아니고 약간 저는 저한테 이래라 저래라 하는 거 싫어서 <웃음> 이래라 저래라 오히려 저는 있어. 남자인 친구가 잡아주면 되게 오히려 되게 젠틀한 사람 같아 보여서 오히려 되게 보, 좋을 것 남자 같아요. 남자친구, 남자인 친구 어, 그러니까 남자친구도 오히려 하면 그거는 남자친구. 오히려 친구. 아, 너 되게 어 젠틀한 애들 어, 되게 매너 있다 어, 매너남 같아 보여서 되게 오히려 제... 그 뭐라 하죠? 그리고 제 부심이 올라갈 것 같아요. 배, 매너, 젠틀. 나는 밥 위에 반찬이 묻는 걸 싫어해. 나도 안 좋아해. 그래서 밥 위에 올려주는 건안 좋아. 자, 그러면 이제 나머지 네, 그 깻잎 논쟁에 대한 자신의 그 변론들은 버블에서 얘기하도록 하고 이제 유나 씨도 저희가 준비한 소원 쿠폰을 뽑을 때가 왔는데 어떤 쿠폰 원하시나요? 아 저는 맛집 기프티콘 쿠폰을 어, 진짜? 썼었어요. 어 어떤데요? 예 예를 들면 뭐 상품권이나 이런 거. 아 잘. 아. 주시는 거예요? 빈트미치에서? 아 뭐가 됐던 저는 약간 그러니까 소원 아니라고 쿠폰이 아니라고 하시네요. 저희가 앞에서 절레절레를 크게 빈트미치를 고르면요. 빈트미치에게 쓰고 있습니다. 하면은 오. 아. 오, 좋은데요? 오. 자. 아무튼 저는 약간 소음 쿠폰이라 해서 그냥 그런 쿠폰을 생각했어요. 아, 좋네요. 정말 쿠폰. 아무튼 가보도록 하겠습니다. 이거 끝나고 예. 있다가 가서 브이라이브를 해서 <웃음> 깻잎 너무 근데 저는 <웃음> 솔직히 깻잎은요. 저도 남자친구가 만약에 깻잎 해주면 저도 약간 <웃음> 빨리 뽑아주세요. <웃음> 아니 근데 저도 진짜 약간 밥 위에 올리는 거 사는 약간 아니 나는 밥 위에 반찬이 묻는 걸안 좋아해. 그리고 깻잎은 줄기가 두 개잖아요. 이렇게 할수 있잖아요. 근데 김치는 좀 아닌 것 같아요. 김치는 아닌 것 같아요. 김치는 우리 할머니만 나눠 줄수 있어요. 근데 젓가락은 두 개니까 하나씩 이렇게 해서 뜯으면 되잖아. 근데 그게 잘안될 때가 있잖아. 진짜 해야지, 그거는. 근데 이거는 내가 맞아. 그냥 만든 거야. 그래, 이거는 사람마다 다르고 맞아. 만약에 여자친구와 남자친구가 서로 그만큼 잘 알면 그거에 많은 행동을 했을 거예요. 맞아요. 아니, 그냥 두개 갖고 오면 안 돼? 두개못 먹어? 설마 맛집 기프티콘? 어, 나본거 같은데? 와 대박 와, 와 완전 자, 맛기. 누구에게 쓸 건가요? 맛기. 자 누구에게 저는 쓸 건가요? 이 영광스러운 쿠폰을 오늘이 마지막이 될 빈틈이지 작가님들께 쓰겠습니다 와 대박 대박 어, 어, 엄청 좋아하신다 음. 그러면 맛집도 제가 고르면 되는 거죠? 진짜요? 아, 우리 맛집 그렇게 나오시면 또 제가 그럼 작가님 다들 오늘 저녁에 인증샷 스테이크, 올려주셔야 되는 거예요. 스테이크 썰으셔야겠네요. 작가님들이 인증샷 올리시는 거예요. 아무튼 이거는 저희 일이 안에서 잘 해결을 해보도록 기프티콘을 이제는 궁금해도 궁금하면 버블로 말해줄게요. 아 작가님들이 맛집을 드시는 게 아니야? 어 우리한테 아, 주시는 거. 아 그러니까 내가 맛집이나 뭔가 식당을 고르거나 아니면 맛 집을 골라 주시거나 하면 그 쿠폰을 상품권 이나 아 기프티콘 너가 받는 거. 아, 난또 너가 나도. 되게 마지막 마지막에 작가님들께 감사해서 너가 작가님한테 쏜 아, 이번엔 리아 언니 차례인데요. 아니야. 리아 그래도 언니가 혹시 고른 사연. 아니, 그래. 한번 읽어 주시겠어요? 아니, 리즈는요? 네. 그래도 혹시 모르니까 멤버 중에서 한명 고르라고 하시. 그래서 이번엔 리아 언니 차례인데요. 리아 언니가 고른 아. 사연은? 아, 네. 못 읽었구나. 넘어가자. 그럼요. 그게 뭐였죠? 앞에 뭐가 있었나요? 아니, 미안해. 내가 눈치가 없었던 없어. 것 같기도 하고. 어쨌든 네. 네, 이번엔 제 사연인데요. 
제가 고른 사연은 작심삼1234님의 1234 아이디 같네요. 적고또 적고입니다. 자 읽어볼게요. 네. 안녕하세요. 저는 새해가 다가오면 비장한 마음으로 올해는 꼭 실천해야지 하며 새해 목표와 마음가짐을 다이어리에 적습니다. 제가 생각해도 참 세세하게 많이도 적는 것 같아요. 하지만 전 그것들을 내년 새해가 다가오는 즉그 해가 끝나갈 연말에 발견합니다. 해의 시작과 끝에서 발견한 나의 목표란 다음날 또 다른 연도가 시작되면 저는 작년에 썼던 목표를 무시하고 똑같은 걸 접근하죠. 큰 목표가 아니더라도 작은 것부터 해봐야지 하는 다짐만 수년째인 것 같아요. 2022년이 코앞에 다가온 지금 저에게는 또 목표가 생겼습니다. 과연 새해에는 제가 지킬 수 있을까요? 체령이다 체령이 체령 이건 영체는 닉네임이 닉네임에 비슷하면서 도 그런 아이디를 어. 저렇게 적을 사람이 체령이밖에 없어 나? 어. 그리고 남아있는 사람이 여기 다 체령이라 그러고 있어요 맞아요? 체령이의 회심의 그럼요. 드립이다 저거 드립이라고? <웃음> 작심 4, 1, 2, 3, 4 작심 3, 1, 2, 3, 4 정확하게 아시네요. 3, 1, 2, 3, 4 작심 3, 네, 자 그럼 작심 3, 1, 2, 3, 4님께서는 정체를 밝혀주세요 안녕하세요. 그만 머뭇머뭇대. 슬슬 작전 예시. 차영. 오. 전 진짜 생각이 없었어요. 그렇군요. 근데 그냥 이양 물고 모른 척. 근데 맨날 요즘에 이제 또 이제 연말이고 이제 새해가 다가오니까 채령이가 밤마다 무언가를 주서면서 이렇게 계속 음... 적더라고요 뭘. 음... 데스노트 아니에요 데스노트. <웃음> 어, 네. 올해는 네. 이 사람에게 상처받아. 네. 올해는 이 사람에게 내가 이런 말을 내가 갚아줄 이유나. 갚아줄 이유나. 신유진이 나에게 깐쪽거려. 나에게 이렇게 장난을 내 말을 해줬다. 신유진아 내 말을 해줬다. 엄마가 먹어. 엄마가 먹어. 엄마가 먹어. 엄마가 먹어. 이불 부스럭대고. 어, 부스럭대고. 아침마다. 그래서 아침에 세번 깨고. 아, 막 리아 언니 새벽에 화장실 두번 왔다 갔다. 그 소리에 난또 깨서 잠을 못 잤다. 데스노트네. 다들 조심해 내년에. 아 제가 매년 1월 1일마다 다이어리에 정성스럽게 이제 목표를 쓰는데 네. 제가 보니까 책상 정리를 하다 보니까 다이어리가 진짜 많이 나오더라고요. 음. 그래서 이제 이제 만년으로 쓸수 있는 다이어리를 샀어요. 음. 이제 계속 미룰 수 있도록 어. 제가 날짜를 아예 쓸수 있도록. 있도록. 저도 항상 그렇게 해요. 왜냐면 그거 이제 시간 지나면 아예 못 쓰게 되니까. 아까워요. 그걸 제가 항상 꼭 연말이나 연초에 발견을 해가지고 왜 그러는 걸까요? 근데 충분히 그럴 수 있습니다. 근데 계획은 항상 짠대로만 네. 되지는 않으니까. 음. 네, 그럼 오늘 우리 멤버들의 2022년 버킷리스트를 딱한 개씩 정해서 이뤄보는 걸로 할까요? 아, 네, 좋아요. 좋아요. 좋습니다. 이뤄, 이뤄지겠죠? 좀 이맘때쯤은 이거 해줘야 되잖아요. 맞아요. 네, 각자 자기 칸에 2022년 버킷리스트를 적어주시면 되는데요. 유나 씨는 어떤 걸로 해보고 싶어요? 그러면 음. 유나 씨 쓰시는 동안에 저희가 댓글을 좀 보고 있을게요. 좋습니다. 날짜 써 있는 거 지나간 날짜만큼 나, 스트레스 받는데요. 그 이제 다이어리 이런 거 쓰면 제가 이걸 쓰면 언니들이 아 내가 저거 쓸려 했는데 했을 거예요. 뭘까? 알것 같기도 하고. 홀시 웃은 못 참지. <웃음> 말이 왜 이렇게 웃기지? 우리 지금 뭐냐 사연 다한 건가? 아니 한명안 했나? 한명안 했을 걸? 음. 남은 사람이 미신이 이거 뭐야? 음? 어디냐? 있지 단독 오프라인 콘서트입니다. 오, 오. 맞죠? 아, 아, 이거 맞아 내년에 그러니까. 이루어질 수 있을까요, 유나 씨? 네, 아, 제가 진짜. 이루고자 하는 거 저는 2022년 다 이룰 겁니다. 와, 와. 그 중에 이것이 와. 있습니다. 와. 멋있습니다. 세개 중에 이게 있어요. 그래서 <웃음> 이루어질 거예요. 이루어질 겁니다. 맞아요. 이루어야죠. 네, 다음. 우리 이룹시다. 좋습니다. 이루마. 자, 다음 채령 씨. 채령 씨 버킷리스트 꼭 이루어졌으면 좋겠네요. 나 갑자기 또 뜬금없는 거 아니야? 콘서트가 나와 나오자마자 아주 댓글이 오르. <웃음> 반응이 좋아요. 아주 좋아요, 미치가. 그건 내 버킷리스트야, 유나야 이렇게 써져 있어. 코레 쏘 나랑 똑같네. 단콘 가져와. 이지 버킷리스트 오, 거죠? 단콘 가려고 응. 재수 안 하려고. 그러거든. 근데 뭐 언니 걸 써도 되고 좋은 음. 건가? 언니도 있지니까요. 네. 
그럼요. 개인의 것도 충분히 한명한 한 명의 행복이 저희는 다섯 명밖에 없어서 되게 중요한 팀이 그럼요. 맞아요. <웃음> 군대면 타령해도 간다. <웃음> 안 돼. 안 돼. 타령 안 돼. 저 DP 봤어요. 봤는데요. <웃음> 타령 그거 되게 살벌하더만. 맞아요. 하지 마세요. 어려. 저희가 군대로 갈게요. 만. 오프라인. 나 완전 올출할 거야. 제발 하기만 해줘. 빠르게 빠르게. 진행시켜. 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 <웃음> 아, 정말 아, 아. 돈이 있어 있지 빨리 단코는 못 참지 못 참지 참지 마 갑자기 뜬금없어서 미안해요 아니요 근데 이번에는 독서 뭐한 달에 한 권? 목표예요. 네, 한 달에 꼭한 권은 꼭 읽으시나요? 지성인이 어렵다, 되겠는데요? 어렵다. 이거 진짜 어려워. 근데 잘하면 꼭 이룰 수 있는 맞아요. 이룰 수 있어. 지성이 안 돼서 지성. <웃음> 지성. 어, 뭐 하지? 작가님들 방금 다 하고 있었어. 지성. 뭘 쓰지? 음, 뭐 할지 알것 같아. 빈둥이는 뭐 하고 싶어요? 마다니까. 뭐 하고 싶어? 댓글에 써주면 제가 이 버킷리스트에 한번 반영을 해보도록 하지요. 저는 지금 많은 사람들의 반대를 받고 있는 버킷리스트인데요. 저희 엄마도 반대했고 우리 멤버들도 반대했고 미찌들도 반대할걸? 저는 혼자 해외여행 가 위험해요. 꼭 해보고 싶어요. 안 돼요. 사실 내년 초에 갔다 오고 싶었는데 다시 또 이제 격상되는 바람에 잠시 넣어두게 되는데 내년에 꼭한번 가보고 싶습니다. 안 돼요! 아니요, 약간 우리 해외 투어 가면은 한몇 시간 정도 혼자 있고 몇 시간은 해줄 수 있다. 그치? <웃음> 야, 그건 근데 너무 다르지 않냐, 이거. 나도 반대야! 류진아, 안 돼. 한 1박 2일. 2박 나도 반대. 와, 안 돼. 지금 어, 뜨는. 안 돼요! 뜨이렇게 다안 돼. 미찌들이 지켜주면 안 되잖아요. 안 돼, 다 같이 가. 미찌들은 언니 옆에 실제로 없는데 어떻게 지켜줘? 누가? 지켜줄 아파트 수 있어. 청약. 아, 누가 아파트 청약 당첨 제발. 어 제발. 아파트, 아파트 청약, 청약 당첨. 굉장히 중요하죠 이거. <웃음> 저도 그거 진짜 응원할게요. 저도, 저도 저, 정말 기도합니다. 우리 다 청약. 아파트 청약. 청약. 맞아. <웃음> 이미 써놨는데 아니 아파트 뭐. 청약 너무 현실적이네요. 안 됐네 이거. 아까부터 안 됐어? 저는. 이거입니다. 어, 나도 저거야. 운동 꾸준히 가보기. 아, 가보기. 이건, 이건 나도. 이게 저는 자주 아니더라도 정말 꾸준히 흐름 안 끊기고 꾸준히 가보기. 맞아, 이건 진짜 나도 진짜 꾸준히 꾸준히 운동 안 좀. 나도 근데 지킬 수 있을지. 할수 있어요. 어떤 미치가 성태 형님이 호랑이 식기를 키웠는데 뭐가 위험해? <웃음> 라고 하십니다. 맞다, 그러게요. 우리 호랑이 베이비. 작년 전 정말 로망이 되는 베이비. 댓글이네요. 댓글이에요. 네. 그걸로 믿음 삼아 혼자 여행 갈 생각 하지 마세요. 음, 어? 리스트 <웃음> 어? 되게 긍정적인 일인 줄 알았는데. 뭐가 있을까? 사실 이거 나 써볼라 했는데 되게 다 말... 비슷하네요, 버킷리스트가. 다 비슷한 말... 삶을 살고 있기 때문에. 우량주 떡상. 음, 좋아요. <웃음> 삼전 주식 떡상. <웃음> 여러분 요즘 많이 힘드신가 봐요. <웃음> 젖었어요. 연봉 인상. 제가 미찌들의 반대를 반영해 함께 여행 가기로 적었어요. <웃음> 좋아요. 어, 좋아요. 화살표가 안 보이네. 자세 보면 점점점으로 했거든요. 반대를. 저희 아직 멤버들끼리 그쵸. 휴가를 받고 고 저희끼리 놀러 간 적이 아직 한 번도 없거든요. 맞아요. 그래서 같이 다 같이 다섯 명이서 놀러 가서 좀 1월 1일나 갈까요? 되게 자유로운 그날 연습... 아, 아 맞다 그날 연습 여행을 한번 해보고 싶다는 생각이 들었습니다. 네. 네 이렇게 해서 저희의 2022년 버킷리스트를 적어봤는데요. 와. 네. 
내년 이맘때쯤 다 같이 모여서 저희끼리 또 지켰나 안 지켰나 확인해 보면 될것 같습니다. 봐요. 이제 채령 씨도 손 쿠폰을 뽑아주시면 되는데요. 어떤 쿠폰을 원하셨나요? 저는 모든 생각을 정리하게 도와주는 리프레시 쿠폰. 네. 나랑 너 되게 비슷하게 사연도 그렇고 쿠폰 되게 비슷하다. 원했는데요. 과연 뽑힐 수 있을지 한번 골라보도록 하겠습니다. 나 쿠폰 네. 딱 저걸 원하고 나만의 시간을 쓴 거였는데. 그러면 은 저거를 갖게 되면 은 멤버를 고르면 그 멤버가 리프레쉬를 시켜줘야 되나요? <웃음> <웃음> 이것도 <웃음> 어, 테라피 그 멤버를 날 뽑으면 아이고야 안 된대요 아, 아 무릎이 아, 저런 아이고야 어, 체령 도가니 지켜 <웃음> 그 멤버를 날 뽑으면 되잖아 그건 안 된대요 교수님 <웃음> A 주실 거 A 플러스 주세요 제발 그게 소원이래요 진짜. 그럼 조금 더 열심히 해봐요 우리 <웃음> 아 그거 이제 교수님 나에게 넘겨. 나온 이야기네요. 와, 와. 나만의 시간을 누구와 보내고 싶으신지. <웃음> 나만의 시간 나만의 시간 아니야? 아니야 아니야. 아 그러면 너만의 시간에 필요한 사람 있을 수 있잖아. 같이 보내는 사람. 그러면, 그러면 나만의 시간이 아니잖아. 아, 차령아 들어봐 들어봐. 너랑 나랑 둘이 있어. 어. 그럼 너가 이 쿠폰을 쓰면 내가 나가야 되는 거야. <웃음> 어, 그럼, 어, 그럼 잠깐만, 그럼 어? 나 아니야? <웃음> 야, 나 언니 아니, 예전이야, 나 예전이야. 그치, 그치, 그치. 나만, 나만, 나가, 나만 나가면 되잖아. 그치, 나만 나가면 거네. 되지. 그러면 아니, 되는 거지. 있지. 예를 들어서 차에 우리가 타 있어. 예를 들어서. 야, 그래. 그냥 가만히 집에 있는데. 이번에 강면 위에 밖에 나가. 네 명이 나가야 되는 거야. 가만히 집에 있는데 리아 언니 나가. <웃음> 리아 언니 나가. 그치, 리아 언니 시끄러 나가. 그럴 수 나가. 아니 차에 우리 있는데. 다나 시간이 필요하니까 나가줄래? 이러면 그치? 아, 웃기다. 이걸 꼭 멤버한테 써야 하나요? 메이저님께 써도 된대요. 아유 무슨 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 <웃음> 어떻게 그런 말을 할 수가 있어요? 아니 보통 멤버 아니 메이저님이 같이 있지 않나요 우리? 저는 이거를 어... 옛던 거실에서 자야겠다. <웃음> 거실에 좀 <웃음> 옛던 <쇼파도> 요즘에... <웃음> 방빼 <웃음> 예지 어떻게 다 예지 언니 걱정 중이에요. <웃음> 예던 강제 방출. <웃음> 리즈 언니 방에 가면 되죠. 리즈 언니 독방인데. 그래요. 그러면... 그러면 어쩔 수 없이 그러면 저는 예지 언니. <웃음> 왜냐면 룸메니까. 예지 방 주도권 뺏겼어. 유유유. 저, 예지 저 오늘 쿠폰을 두 개나 받았어요. 오늘 아니고 1년 뒤에. 채령아 너는 날 만족시켰는데. 채령아 <웃음> 난 나가지 <웃음> 않겠어. 아 이걸로 나는... 약간 무지개 반. 약간 요런 나는 무지개 반. 너와 있는 걸 만족해. <웃음> 네, 네. 그러면 그건 두 분께서 잘 해결해 보시고요. 네. 자 마지막으로 예지 씨 사연 읽어보도록 할게요. 네. 읽어주세요. 네. 읽어 주세요. 자. 네. 마지막으로 읽어보도록 하겠습니다. 머리부터 발끝까지 님께서 보내주신 열정의 끝은 아쉬움입니다. 네, 저에게 모든 시작은 열정이고 끝은 아쉬움인 것 같아요. 왜냐하면 무슨 일을 하던 끝내야 할 때가 오면 전늘 만족스럽지 못하더라고요. 무대가 끝난 후 주변 상상 내가 최고, 네가 최고다 하는 찬사가 쏟아져도 저는 언제나 아쉬움이 많이 남아요. 제가 좀 완벽주의라 서 그런 걸까요? 도대체 어떻게 하면 아쉬움을 덜 남길 수 있을까요? 저도 저에게 만족할 수 있는 날이 왔으면 좋겠어요. 아 근데 이것도 정말 무슨 말인지 너무 잘알것 같아. 그렇죠. 여기 버블에 혼자 있게 믿지 다 나가주세요. <웃음> 아, 진짜. 아, 네. 버블이요? 네. 버블에 혼자 있고 싶은 아, 게 새로운 그거네. 아, 네, 어쨌든 네 사연은 또 자동적으로 류진이의 사연이었는데요. 맞습니다. 네, 아까 첫 사연처럼 칭찬을 류진, 좀 진짜 더 류진이 같은 많이 해줄까 사연이네. 해줄 걸 그랬나 봐요. 감사합니다. 2022년에는 류진 언니가 어떤 행동, 어떤 말을 하던 저희가 본격적으로 그리고 전적으로 지지해 주는. <웃음> 솔루션이 있겠네요. 이게 류진이 어, 같은 경우는 진짜 약간 논리가 뒷받침해 줘야 돼요. 맞아. 맞아, 맞아. 이게, 이게 진짜 약간 그냥 네가 최고야만 하면 안 이게 돼. 이게 진짜 <웃음> 아니야, 그래, 너, 너 괜찮아. 이게 왜냐면 자신이 만족하지 못하면 그 오는 스트레스는 맞아, 그 누가 맞아. 말해줘도 듣기 안 들어요. 맞아, 맞아, 맞아. 맞아요. 제가 그게 뭔지 정말 잘 알거든요. 그럼요, 알고 있죠. 그래서 제가 옆에서 
아니 너 이렇게 해서 그난 진짜 괜찮게 봤어 넌나 음. 그 진짜 그 부분이 난 이래서 정말 어, 이거 좋았는데 이거 괜찮, 이렇게 괜찮은데? 이렇게 얘기를 해줘야 아 그런가 하고 맞아. 좀 이렇게 <웃음> 돼야지 아니야 막 이뻤네 이렇게 했을 땐 절대 안 들어와요 그래서 제가 더 노력을 약간 해보도록 하겠습니다 약간 유진이랑 예지랑 제일 크게 다른 것 같아요 <웃음> 맞아요 예지랑 이 칭찬을 해주면 은 되게 좋아하고 나는 그 분위기에 풀리는 거지 어, 그 그러니까. 만족도가 약간 그러니까. 풀렸다기보다는 음. 그 분위기에 그래 이러면서 약간 음. 풀리는 거고 그러니까 예지는 약간... 그 기분 이렇게 칭찬을 해주면 은그 분위기에 어쨌든 기분이 음. 좋아지는데 류지는 정말 뭔가 오히려 객관적인 정말 칭찬과 피드백을 들었을 때 만족도가 높아 하는 것 같아요 근데 무슨 말인지는 알겠는데 저는 오히려 반대로 류진 언니가 그러니까 자세하게 세세하게 객관적으로 들여다봐서 그 부분에 대해서 칭찬해 주는 것도 되게 기분이 좋아하는데 주변에서 막 예쁘다 아니면 너 오늘 머리 잘 됐다 너 오늘 뭐 예쁘다 이러면은 되게 좋아해요 <웃음> 그리고 되게 저는 류준이 알거든요 그런 거에 반응해요 류준이 <웃음> 그래서 제가 2020년 더 노력해 볼게요. <웃음> 네, 저희가 다 노력을 해 보도록 네. 하겠습니다. 감사합니다. 네, 그럼 이제 마지막 소원 쿠폰이 남았는데요. 어떤 쿠폰을 원하셨어요? 그 만족 쿠폰이 네, 제가 만족을 하고 싶다. 음... 뭐 이제 그런 게 없지만 그럼요, 세상에는 어. 나 만족해. 어, 약간 나 자신이 납득해. 만족을 하고 싶다. 약간 그런 의미의 만족 쿠폰이었는데 아, 500원짜리가 상당히 많네요. 몇개 있어요? 한뭐 이정도 다섯 개로 나눠 그럼 다 뽑아갈까 아, 그냥? 5분에 그거 그거 나눠요 이게? 한, 저거 한 <웃음> 하나로 한 만원 될까요? 이게 다 하나가 되었는데요 <웃음> 뒷주머니에 슬쩍 넣고 있죠 네. 정말 좋아 나왔습니다 제 쿠폰은요? 바로 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 핑크 귀엽다 응. 어 피카츄 들어와 피카 피카 오 <웃음> 모든 생각 리야 <웃음> 근데 이것도 괜찮네 이거 괜찮지 않아? 제작진 분들은 도대체 쿠폰을 어디다 넣으셨길래 <웃음> 저희 것만 이렇게 어쩜 이렇게 중복도 하나 없이 이렇게 나왔을까요? 네, 이것도 좋죠. 그렇지 만족 못 하고 칭찬도 그렇죠. 마땅하지 않을 땐 그냥 리프레시 시키는 게 그렇죠. <웃음> 제일 좋죠. 막 모든 아쉬운 마음, 실수에 대한 그런 막 자책과 그런 생각에서 음. 리프레시할 수 그렇죠. 있는 쿠폰인 거야. 그럼 누구한테 리프레시를 받고 싶은지 제일 저걸 잘해줄 수 있을 것 같은 멤버. 아 사실 약간. 저희가 서로를 이제 많이 잘 알다 보니까 멤버들 다 약간 저를 어떻게 해야 될지 조금 알아요. 그래서 뭔가 그런 감정적인 그런 리프레시 말고 진짜 좀다 음. 있고 놀게 해줄 음. 수 있는 음. 그런 친구는 제 저는 이제 유나인 것 같아서 음. 음. 유나한테 놀아달라고 쩔을 때이 쿠폰을 쓰겠습니다. 저는 정말 자신 있습니다. 최근에 나도 놀았는데 그때 한번 놀았지 한 번. 내가 밥 먹으러 가자고 몇 번을 얘기는 했는데 한번 놀았지. 그래놓고서 그런 말이 나와? 그래도 놀았는데 아, 나 이해가 안 가네. 자기가 안 놀면서 네 이렇게 해야지. 해서 시작과 끝에 관련된 저희 있지 사연들을 모두 만나봤는데요 여러분. 아 다들 아주 사연을 기가 막히게 보내주셨어요. 저희가 아까 오. 초반에 뽑았던 마니또가 사실 있거든요. 음. 다들 까먹지 않으셨겠죠? 네, 그럼요. 우선은 예지가 생각하는 마니또는 누구인가요? 자신의 마니또가 누구인 것 저의 같아요? 저의 마니또요? 네. 아, 그걸, 아, 내가 그걸 또못 봤네. <웃음> 그걸, 어, 근데 뭔가... 됐어볼게요, 빠르게. 류진이? 류진 씨. 맞습니까? 체령이 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 체령이로 고를 거예요. 체령이 체령이로 픽스? 체령이 체령이로 하겠습니다. 네 맞습니까? 아닙니다. 네 아니라고 하네요. 삐. 그럼 진짜 많이 또 등판 누구? 와! 류진이 맞습니다. 네 류진이가 예지 많이 또였네요. 나 되게 반응 잘해 줬는데. 어 그래도 막 시상할 때 되게 엄청 그래도. 어머 근데 맨 언니가 제가 봤을 때 많이 또를 까먹고 까먹고 있었던 거 서운해. 아니 아 류진 생각했다가 체령이 한 마지막 눈빛 때문에. 아 괜찮아 괜찮아 그냥 조금 서운해. 괜찮아. 네 그러면 다음 류진 언니 많이 또 누구예요? 제마이토. 언니 누굴 것 같아요? 저... 제마이토요? 네. 제마이토는 약간 관례상 항상 지수 언니였는데 네. 
과연 이번에도 신기하지 않아요? 거신가? 예, 네, 진짜 신기했어요. 한두번 영적으로 계속 그랬었나? 진짜 신기한 거 같아요. 골라주세요. 촬영? 촬영 아니야? 언니 말에 오늘 제일 리액션이 컸던 사람이요. 사실 다 비슷했어요. 사실 다 비슷했다고요? 유나요. <웃음> 픽스 해주세요. 웃기지도 않네요. 아 근데 연기 같아 갑자기. 아 유나로 하겠습니다. 제가 오늘 언니 재방 좀 돌려봐요. <웃음> 제가 오늘 리액션 정말 열심히 했는데. 유나 맞나요? 네저 맞습니다. 와. 제 많이 떠는 저. <웃음> 귀여워. 제가 봤을. 예지언 <웃음> 리언이고. <웃음> 그러죠. 예지 언니요? 저 예지 언니인 것 같은데. 이렇게 날 좋아하는... 맞습니까? <웃음> 맞습니다. 맞아요? 네, 맞습니다. 오, 예리한데. 오. 제가 또 신예리거든요. 제 가명이. 신예리. 언제? 예리 이름이 예... 아 선배님이 계시네요. 어? 죄송해요. <웃음> 근데 아무튼 그럼 예전이 누굴 것 같아요? 자야? 네. 재진이요. <웃음> 아니 어떻게 하면 좋지? 재진이요. 도르마오 도르마오. 아니 어떻게 하면 좋지? 저는 유나요. <웃음> 어? 존예리. <웃음> 자연스럽게 이렇게 두 명이 서로 짝짝꿍이 많네요. 어, 네, 서로가 서로였군요. 네. <웃음> 서로가 서로인지 모르는. 네 아무튼 오늘 <웃음> 제가 봤을 때 많이 또는 아수라도 해요. 아수라도. 응. 아 나도 나도 티 났어? 아니. 나 완전 완전 반응 잘했는데. <웃음> 어. 언니 난줄 알았어? 아니. <웃음> <웃음> 네 아무튼 네. 네 저번 빈틈이티 시즌 1에서도 사실 저희가 바, 많이 또 찾기를 했었다고 맞아요. 해요. 저는 사실 <웃음> 그때 그, 그때 그때 유나 약간 그때 너무 했어. 아 기억나 기억나 우리 공그 맞아 맞아요 맞아 맞아. 그날 저 크로플 진짜 맛있게 먹었었어요. <웃음> 맞아. 아무튼 2021년이 끝나가는 시점에 이렇게 한번더 하니까 굉장히 재밌는데요. 그러게요. 사실 뭔가 본격적으로 한건 아니지만 그래도 오늘 하루 동안 재밌었던 것 같아요. 정말 다시 한번 느끼는 거지만 저는. 이지라서 정말 행복한 것 같습니다. 진짜요? 네, 진짜요. 오. 네, 이제 빈틈이치 겨울방학 에디션 마지막 MVP를 정해봐야 하는데요. 지금까지 유나가 두 번, 제가 한번 MVP 선당에 이름을 올렸어요. 하지만 모든 마지막이 중요한 법 아니겠습니까? 와우. 과연 오늘 사연을 가장 상담을 잘해준 멤버는 누구일지 한번 뽑아볼게요. 와, 어렵다. 네, 그럼 마지막 빈틈이치 겨울방학 에디션 MVP 하나, 둘, 셋 하면 지목을 해주세요. 하나, 둘, 셋! 나 <웃음> 제가 쿠폰의 의미를 잘 부여한 것 같아요. 하나, 둘, 셋, 짠! 어? 아, 지금 하는 거야? 뭐, 뭐 하는 거야? 짠! 짠! 유나. 유나. 아, 저. 난 유나. 그렇대요. 유나는요? 전 리아 언니요. 오. 훈훈하게. 행복한데요? 나오자. 그러면은 한번더 해볼게요. 아, 저도 리아 언니 할게요. 그럼 저도 리아 언니 할게요. 그럼 나도 리아 할게. 그래요? 와! 와! 오늘의 MVP는 바로 리아언니입니다. 축하합니다. 시간 부탁드려요. 이렇게 마지막 회 시작과 끝에 MVP를 하게 되어서 너무너무너무 영광인데요. 어, 상이잖아. <웃음> 네, 이렇게 빈틈미치가 드디어 마지막에 왔다는 게 너무너무 아쉽기만 한데 이렇게 제가 마지막을 장식할 수 있게 되어서 너무너무 행복합니다. 감사합니다, 여러분. 네, 오늘 사실 저는 리아언니가 제일 귀여웠 라고 생각을 해서 진짜요? 뭐 언니 행동이나 말 이런 것보다 그냥 언니 자체가 오늘 좀 귀여운 룩이었던 것 같아서 언니 뽑았어요. 그래도 기분이 좋네요. <웃음> 자 그러면 빨리 네. 미스 이제 선샤인 빈틈 있지 미스 선샤인 아직 아직 아, 아 진짜 아 진짜 진짜 어, 네. 네. 아직 제 대사가 남았거든요. 네. 근데 이렇게 되면은 아좀 속상해요. 자 이제 정말 빈틈이치 겨울방학 에디션을 보내줘야 할 시간이 왔습니다. 오, 오, 음. 올해 첫 시작, 진짜 첫 시작부터 끝까지 빈둥이들과 함께할 수 있어서 정말 행운이었다는 생각이 드는데요. 다들 마지막 소감 이제 예지 언니부터 한 마디씩 해보도록 하겠습니다. 아 네. 오. 어 일단 짧지만 네 저희 겨울방학 에디션. 빈틈이치 결과 에디션을 함께 해준 빈둥이들 너무너무 고맙고 빈둥이들 덕분에 저희도 정말 즐거운 시간을 이 빈틈이치에서 함께 보낸 것 같아서 너무너무 즐거웠습니다. 저희가 또 다음에 더 좋은 모습 많이 보여드리도록 할 테니까 다음, 다음을 또 기대해주세요, 여러분. 고마워요, 빈둥이. 진짜 약간 프로그램 끝나는 것 같아요, 어, 그러니까. BGM이. 네, 어, 저희가 저번에 빈틈이치 때 커밍순 
일을 해놓고 너무 오랫동안 우리 미찌들을 기다리게 해서 우리 미찌들이 못 빠진다고 어, 아주 오랫동안 우리 기다렸는데 이렇게 또 시즌2로 결방 에디션으로 미찌와 좋은 추억 만들 수 있었던 것 같아서 너무너무 즐거웠고요 이렇게 한 해의 마무리를 빈트미찌로 따뜻하게 마무리한 것 같아서 너무너무 좋았던 것 같습니다 내년에도 여러분 모두 모두 새해 복 많이 받으시길 바랄게요 네, 저희가 정말 빈트미찌 첫 방송을 한 날이 1월 1일이었나 2일이었던 것 같은데 그때가 그렇게 가깝지는 않지만 그래도 막 멀게 느껴지지 않는데 벌써 1년이 지났다는 거에 정말 다시 한번 감탄하게 되는 것 같고요. 그 1년 동안 빈둥이들도 빈둥이들이고 우리 미찌들도 미찌고 우리 이찌 덕분에 너무 즐겁게 보냈던 것 같아서 이번 한해 모든 사람들에게 좋은 한 해였길 바라고요. 내년에도 빈트미찌는 아니지만 저희는 여러 컨텐츠로 여러분들 찾아뵐 테니까 내년에 또 자주 봐요. 안녕! 네, 벌써 4화, 4주죠. 우리 한달 동안 또 함께 했는데 시간이 정말 빠른 것 같아요. 또 12월을 보내서 그런지 또 이번 올해를 마무리하는 느낌이 들고 올한해 정말 고생했다고 말해주고 싶고요. 새해 복 많이 받으세요, 빈둥이들. <웃음> 네 우선 우리 빈둥이들 2021년 빈트미찌로 함께 할수 있어서 너무너무 좋았고요 2022년에는 빈트미찌를 통해 더 성장된 있지의 다른 컨텐츠로 많이 많이 찾아뵐 예정이니까 그것들도 많이 기대해 주시면 좋을 것 같고요 아무쪼록 연말 잘 마무리 하시길 바라고 모두 모두 추우니까 건강 조심히 잘 따뜻하게 챙겨 다니세요 감사했습니다 사랑해요 <웃음> 네, 빈트미치 겨울방학 에디션은 비록 이렇게 끝이 나지만 저희와 빈둥이들은 끝이 아닌 거 아시죠? 그러니 너무 아쉬워 말고 조금만 기다려주시면 더 멋있는 모습으로 저희 있지가 찾아오도록 하겠습니다. 네, 그리고 또 아쉽게 뭐 불가피하게 오늘 방송을 놓치신 분들은 네이버 바이브 앱에서 다시 보기 가능하니까 울음뚝! <웃음> 네, 그럼 오늘의 MVP 리아 씨! 네! 스탬프 존으로 가셔서 진짜 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 마무리! 부탁드리도록 네. 하겠습니다. 아 알겠습니다. 오 제가 오늘 깔끔하게 찍어주세요. 이거 딱 생방 시작 전에 지라길래 지수 언니를 생각했어요. 아 진짜요? 제가 중얼거리는 거 들었어요. <웃음> 얘 지도 있는데? 지수. 아 에이, 그래도 아 예지보단 지수 언니가 먼저 생각이 나죠. 지니까. 지로 시작해서? 지로 시작하잖아요. 그러게, 그렇죠. 네. 오늘 예지 여러 번 서운합니다. 네, 그래, 그래. 오늘 서운해요, 여러 지금? 서운해. 어, 네, 조금, 아, 괜찮아요. 근데 좀, 좀 서운해요. 서운해요. <웃음> 아니, 괜찮아요. 지니까. 오늘 예기자 같아요. 어, 리아 언니 리아로 활동하니까. <웃음> 그러면은 마지막 영광의 빈틈 및지 찍어보도록 하겠습니다. 어, 멘트하고 찍고 딱 끝나는 거예요. 12월 한 달간 우리 빈둥이들 덕분에 너무너무 행복했고 내년에는 더 행복하게 해줄 테니까 딱 기다려. 그럼 오늘의 고민도 모두 해결! 우와잘찍어줘요 기대 안 해요! 아니, 언니 괜찮아. 언니 은근 잘해 기대 안 하면. 아 진짜요? 어 그래도. 어 not bad. 괜찮은데? 우아 시작과 끝이 좋네요. 되게 되게 빈스미치답다 스탬프 찍은 것도. 네. 맞아. 그러니까. 예쁘네요. 레이야, 컴, 컴. 네. 그러면 우리 마지막으로 다 같이 빈틈있지 공식 인사드리고 끝내보도록 할 텐데요. 다들 기억나죠? 네. 그럼요, 그럼요. 아, 너무 예전이 선상이잖아요. 네, 하겠습니다. 빈틈을 찾을수록 더 가까워지는 시간. 우리는 빈틈있지! 안녕!